హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈ రోజు నేను మీకు ఒక మంచి రెసిపీ చూపిస్తానండి క్యాప్సికం పన్నీర్ కర్రీ చేసుకుందాం ఇది రైస్ లోకైనా రోటీ లోకైనా చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా క్విక్ గా చేసుకోవచ్చు మనము విత్ మినిమం ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం లేకుండా చాలా ఫాస్ట్ గా చేసుకునే ఐటమ్ అనమాట అంతకంటే ముందు రెసిపీ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొబైల్లో తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండి ఫస్ట్ అయితే రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి వీడియోని రెసిపీ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందుగా మనం బాండీ పెట్టుకొని బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి అంటే మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి నేను ఇక్కడ ఒక టూ టు త్రీ క్యాప్సికమ్ మీడియం సైజువి తీసుకుని కట్ చేసుకున్నాను సో వాటికి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను దాంట్లో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర తీసుకొని జస్ట్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కదండి ఆయిల్ పక్కన హీట్ ఎక్కువ ఉంటే అది డ్యామేజ్ అయితే నేను కొంచెం ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేశాను మీరు ఈ ఆవాలు జీలకర్ర వేయక ముందు మీరు యాడ్ చేసుకునే పన్నీర్ని కొంచెం లిటిల్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కావాలంటే వేయించుకోవచ్చు అంటే మనం పన్నీర్ కర్రీలో వేసిన తర్వాత సాఫ్ట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట కొంచెం మనకి క్రంచీ ఫీలింగ్ కావాలి తినేటప్పుడు అది మరీ మెత్తబడిపోయి ఉండకూడదు అంటే కొద్దిగా మనం ఆయిల్లో ఇలాగా లిటిల్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకొని మనం కర్రీలో యాడ్ చేసుకుంటే అవి పీసెస్ అనేవి చితికిపోకుండా చక్కగా బాగుంటాయి అనమాట మనకి సో అందుకని నేను కొద్దిగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన ఈ ఆయిల్లో మనము కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఈ మూడు యాడ్ చేసి కొంచెం ముక్కలు వేగే వరకు వేయించుకోవాలి కొంచెంసేపు మూత పెట్టి తీసుకున్న తర్వాత మన కుల్పే ముక్కలు మంచిగా వేగిపోయాయి కదండి వీటిలో ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇది నేను హోమ్మేడ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి మీకు నా రెసిపీస్లో ఉంటుంది కావాలంటే ఆ వీడియోని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు వీలైతే నేను ఎండ్ స్క్రీన్లో ఈ వీడియో యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఐ బటన్లో కూడా ఇస్తాను హోమ్మేడ్ గరం మసాలా అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు నా వీడియో ఉంది అది కూడా చెక్ చేయొచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను కూడా మనం పచ్చివాసన పోయే వరకు కొద్దిసేపు వేయించుకుని చిన్న మంట మీద ఉంచుకుని వేయించుకుంటే చక్కగా వాసన అనేది పోతుంది మనకి మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గిపోయాయి కదండి మనము కట్ చేసి ఉంచుకున్న క్యాప్సికం పీసెస్ని వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇప్పుడు టమాటో మొక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం వేసుకుని అన్నీ మంచిగా కలుపుకొని చక్కగా హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటే మొక్కలు అనేవి త్వరగా మగ్గుతాయండి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మొక్కల్ని బట్టి రుచికి సరిపడా ఉప్పు తర్వాత కొద్దిగా పసుపు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుని మంచిగా కలుపుకోవాలి రెండు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని తర్వాత మూత పెట్టుకుందాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం ఇంకా మూత తీయకుండా కదుపుకుండా ఉంచేసేసి లో ఫ్లేమ్లో ఉంచామంటే మనం వేసిన ఉప్పు పసుపు రెండు ముక్కలకు చక్కగా పట్టుకొని కూర అనేది చక్కగా ఉడుకుతుంది ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తీస్తే మనకి కూర అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మంచిగా కలుపుకొని సరిపడా కారం కొద్దిగా గరం మసాలా కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి ఈ స్పైసెస్ ఏమి కంపల్సరీ ఏం లేదండి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని అయినా సరే స్టాప్ చేసేయచ్చు కావాలనుకుంటే కొంచెం ఈ గరం మసాలా వేసుకుంటే స్పైసీగా బాగుంటుంది అనమాట కర్రీ చివరిగా మనము వేయించి పక్కన ఉంచుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి కూరని మంచిగా
ఇంకా ఫైనల్గా మనం లాస్ట్గా ఒకసారి కదపకుండా ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి ఉడికించుకున్నామంటే తర్వాత మనకి ఎమ్మి ఎమ్మి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చక్కగా రైస్ తోటి కానీ రొట్టితో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీరను కట్ చేసి గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే కూర చక్కగా బాగుంటుంది హోప్ నా రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ తోటి నా బ్లాగ్స్ తోటి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్